Jemi në këtë pjesë të dytë, vazhdojmë të jemi drejtë për së drejti. Doktorish Moza Keta është bashkuar me ne, obstrete gjinekologe, gjithmonë e praniqme për tema që shqetsojnë në shëndetin e nënës. Falem derit për ftesën. Ja me apur t'i përgjigjem të gjitha pëtive që kanë në teleshikusit. Sepse në fakt unë unë zita nga mesaje që pash në inboxin e Facebook-ut tonë, në lidhje shumica ishin për shtadzanin të themi, po gjithë se si do t'i ndajmë disa bashkë. Ju në ndoqë që të dhe gjatë pjesës parë, sepse ishit këtu. Po, sa të fillojme mesajve, do disha diqka të themë. Sepse ishte dhe ajë mesajji për teste të shtadzanin. Ty është Bëhet pa tjetër është një test prenatal që bëhet për paralindjes në javën e nënd ose dhjetë të shtatë zanis, quet nifti ose testi panoramik ose testi harmonik. Ju, obsetër gjinekolog, ku t'ja këshiloni këtë test? Të themi të, të se basa jo të gjitha. Sigurisht, sepse është pak i kushtushëm. Jo, vetëm për në kombasa dhe testi gjinetike. Jo, është edhe pak varet, sepse është dhe pak i kushtushëm, por këtë test tregon të gjitha ndryshimet genetike për trizomit, për aneuploidit... Trizomit, themi, kur të asi për problemet me Down. Kryesisht të Morbus Down, sindromos Eduard, sindromos Payer, janë disa ndryshime... Down i është me njohra. Down i është me njohri dhe njohit gjitha të që nga të gjojnë, dërsa mundet të diagnostikojnë dhe aneuploidit difektet e kromozomeve seksuale, mund të ketë Zakonisht një mashkull ka një x, një y gromozome seksuale, mund të ke 2x e një y që ato i dalojnë të gjitha këto difekte genetike. Sigurisht edhe pjesa e rej që ishte është pjesa e autizmit, e cila normalisht për fatë të kejqë ishte 25%. Por me gjitha të ju këshilohet atyre qifteve të cilët kanë patur në jetën e tyre probleme genetike, lindje jo normale në familje e tjere tjere, ju këshilohet atyre qifteve që mund të kënë lindur fëmi autikë, sa do që tjetë 25%, prap në një mënyrë ose në një tjetër, ato do arin të kuptojnë diçka, dhe sigurisht u këshilohet të gjitha tyre që kanë dëshirë për të njërë se këtu njëfet dhe gjinia e bebit, për të gjithë për të njërë dhe gjinia e bebit. Për të gjithur edhe... Në një problem në fakt ka që në madhorë në Shqipëri, sepse janë kanë që në qifte të prirur gjithmonë në drejt meshkujve, drejt smive meshkujve, më duke se kanë ndryshuar tani, po nuk e dita ma. E vërtet është. E kanë ndryshuar. Ta është më kemi ndryshime në gjitha drejtime. Në gjitha nuk është më tabu asë vizita gjinekologike, nuk është më asë më zitje ardhja në qift për të bërë këshillimin prenatal, nuk është më tabu edhe pa tjetër një djajla, po se të kem një vajzë. Të shojnë pak mesajën e parë? Sa ndikon pesha e fëmijës në zgjedhjen e lindjes, në mënyrën e lindjes? Atëhere, kjo është një pëtë e shumë e këndshme, Në fund të shtatë zanis, në javën e 38 të shtatë zanis dhe të 39, po në të 38 të zakonisht, bëhen matje ekografike në të cilat situash përshkruet me përafërsi pesha e fëmijës. Dhe sigurisht, nëse fëmija përputhet masia e kokës e bebit, përputhet me masin e bachimi të nënës, atëhere pa tjetër lindja mund të bëhet naturale. Por, gjithmonë, kjo vendoset nga mjeku i cili ndjek procesin e shtazanic dhe procesin e lindjes. Një fëmi me mosh bi 4 kg është shumë e vështirë të lindi me rrug vaginare. Me gjitha të nuk do të thot që nuk kanë lindur. Neve, unë kam në eksperiencën timet punës, shumë fëmi që kanë lindur 4 kg e gjysëm vetë, që kanë lindur dhe 5 kg vetë pas një loj problematike. Po pësë janë të shpesht fëmijet që lindin të temi mbi 3 kg e gjysëm, 4 kg, mund të qëllon? Ka dhe fëmi 4 kg e gjysëm dhe 5 kg. Zakonisht në nga diabetike, për shumë mund të lindin fëmi me pesh më të madhe. Me peshat më dhe, ja. Bile në qovë se një grua ka 
fëmi me pesh të mëdha të lindur dhe më përpara analiza kryesore që i kërkojmë është glicemia pa diskutim, sheqeri, analiza sheqerit në gjak, apo hemoglobina e glukozuar për të vlerësuar pa tjetër pranin e një diabeti të shtatë zanis. Mirë, ndikon pesha, tha doktor Esha, gjithësësi në bashkëpunim e mjekun mund të asgjitë një mënyrën e lindjes. Jam në javë të para të shtatë zanis, 38 vjeqë është shtatë zania e parë, duke qënë se jam në moshë pak të madhe, qëfar analizash apo kontrole duhet të krye jashtë kontroleve normale. 38 vjeqë, shtazania e parë, nuk është më dhe kjo një e rejo. Pa diskutim, kësaj zonje do t'i kisha kërkuar pa tjetër testin panoramik, niftin, për të vlerësuar gjëndjen genetike të bebit. Mosha i ka kaluar shumë, dryshimet genetike do t'jen më të mdhake kjo nën, këshu që përveç bi testit, tri testit edhe testit panoramik do t'jetë pa diskutim një nga që do t'a kompletoj tërsisht dhe që ajo të di që do t'ket një fmi pas një problem genetik. Ndërko pas taj të gjithë protokollin e shtatë zanis, ma dje dhe më me regull, sepse... Në të gjithë adrejtimet, atere takimet me mjeku në javët e para të shtatë zanis dhe në javën e njështë të dytë shtatë zanis, bëhen gjdo muaj, pas taj nga java e njështë të dytë dhe në javën e tritë të dytë të shtatë zanis, bëhen gjdo dy javë, dhe në basë javës 32 të shtatë zanis, takimet me mjeku në gjinekologë bëhen gjdo javë për të vlerësuar e curi në shtatë zanis. Kjo zonjë duhet pa tjetër që të ndjeki me rigorositet takimet me mjeku në gjinekologë që i ndjekë shtatë zanin. Ju tha 38 vjeqë që ka kaluar gogja mosha, kemi në një mosh që të themi është mosha optimale. Pa tjetër, pa tjetër, sa hati biologikë bëm pjesën e vetë. Ora biologikë. Ora biologikë bëm punën e vetë. Do me thënë që edhe fertilitetin në këto unuroj dhe mbët qefi që kjo zonjë kanë betu shtatë zanë, por fertilitetin në këto gratë sigurisht është në shifra më të larta, nuk mund të ngelin shtatë zana që kolaj, se sa gratë në një moshë 8-10-25 vjeqare. Ta shi, me qënë se bajzat e fakultetit mjekësis e kanë më të gjatë shkollon, ne vegem e falur, themi, dhejnë moshën 30 vjeqare. 30 vjeqare, është ajo mirë. Kam anemi dhe infekcion urinar, jam në muajnë e 5 të shtatë zanis, për anemi në marë hekur, për infekcionin urinar nuk mjekojnë, më jepni një këshil dhe lutë. Atëherë, normalisht, fëmija kërkon midis të tjerave, në përmjet gjaku të nënës, merë dhe sasin që i duhet e nevojshme të hekurit. Nëna, në përmjet të shqyërjes, nuk mund dhe do të që të plotsoj me hekur nevojat e bebit. Pra ndaj, Në javën e 6-10 të shtatë zanis, bëhet një analizë gjakut komplet, bëhet feritin e mija. Java 6-10 i bëhet muaj 4. Muaj 4 të është me fjallë populore, se ne flasim me javë. Zakonisht, atere bëhet pa tjetër, dy analiza kryesore, analiza gjakut komplet, bëhet analiza që të regon hekurin qarkullus, që është feritin e mija, dhe një analist i dhe që të regon rezervat e hekurit. Pikërisht, duke vlerësuar të treja këto analiza, neve, do me thënë, organizata, botërore e shëndecis, rekomandon që të gjitha gratë shtatë zana, pa për jashtim, të fillojnë marjen e suplementit me hekur. Suplementit me hekur meret në doza minimale, të gratë të cilat i kanë këto analiza brënda parametrave të normës. Por, në sezonja rezulton me anemi, atër ajo pa tjetër duhet të di shifrat e analizës së gjakut qarkullus, pikërish, po se sa merë hekur, sa dosë hekuri duhet të mari, duhet të di shifrat e asaj hekurit që ka qarkullus dhe shifrat e hekurit rezerv. Depozitën. Sepse bebi, duke argjuar hekurin qarkullus, do filloj të mari dhe nga depozita e nënës. Pra ndaj është faqur anemia zonjës, se unë jam e sigur që ajo nuk e ka marrë hekurin që një jam në 6-10 të shtatë zanis. Dhe që më ndodhë, kjo fëmi kërkon hekur, Organizmi në nëskur nuk me rekur nuk ka mundësi për t'ja siguruar dhe bebi ngelet mbrapa në zhvillim. Shpesher ka gratë të cilat vinë dhe bëjnë egzaminimin ekografik apo dhe egzaminimet të tjera dhe shofin që fëmija ka ngelur 
2 ose 3 javë mbrapa në krasim me moshën dhe me struadet është atëzanis. Dhe për se ndofë kjo, një nga shkaqet është edhe mungesa e hekurit. Ndërsa... Përsa i përket infekcioni të urinar? Përsa tjetër, infekcioni urinar, infekcioni urinar i patrajtuar, ashtu si kunder dhe disa infekcione gjinë vaginitet të patrajtuar si që është vaginoza bakteriane, rrisin në mënyrë të konsiderushme rezikun për një lindje parakohe. A, kështu që pa tjetër që duhet? Unë kësaj zonje, do t'i rekomendonja pa tjetër bërje në një urokulture, do me thënë bjellje në shqip, bjellje në analizës e urinës, për të vlerësuar se qëfar vloj mikrobi ka që e ka shkaktuar të infekcion urinar, dhe sigurisht bëhet dhe antibiograma, gjëndet antibiotiku që do tjetë më efikas për trajtimin e këti infekcioni. Në moshën që ajo ka 22 afshe... Kam i dhe për pra që thot se në base nuk do të përdori antibiotiku? Ja, këtë do përmënd. Në moshën 22 afshe, kjo paciente mund të marrë antibiotik të cilët nuk e kalojnë barierën placentare që janë sensibël dhe që mundet të trajtojnë. I rekomendoj gjithashtu pje marje në lëngjeve me shumic, 2 litra, 2 litra i gjusëm lëngje në dit, jo pje të gazuara, por lëngje fruta është shtrydhura, qaj, uj. Dhe boronice, ajo boronice e kuqe, zakonisht rekomandojnë një këtulologë dhe nefrologë. Këto nuk i njofë, por di të themë që marja e lëngjeve e likideve 2 dhe 2 litra i gjusëm në ditë që ajo të shplaj sa më shumë rrugët urinare, është për sëri një këshil shumë e vlefshme. Kemi të një mesashme, ha? Por, trajtimi me antibiotik duhet detyrimisht. Detyrimisht dhe doktoresha të që nuk është tabu më... Absolutisht që, ajo të ketë një cëri të mbarë të shtazaninës dhe të aqoj shtazanin dini në fund të sajnë. Dini në fund. Më mbrëma nëse linë fëmijën e parë me operima mund të bësh fëmijën e dytë me lindin naturele. Më duke se kemi pasur, më bësë të deja vim, më duke se kërë kemi pasur dhe njëherë këtë pyetje. Po, është normale. Asë një loj problematike nuk ka. Po, duke të kaloj një ku fikohuar, më duke se kërë. Në qëfë se ka kaluar një vit ose dy vjet nga një lindje që ka pasur me operacion që zarjan, në qëfë të se të gjithë parametrat e bebit për puther me parametrat e bacinit, duhet të nëtuar lindja vaginale. Normalisht, normalisht që farë ndodhë konkretisht në për të gjitha maternitetet, shtetërore dhe private, në qëfë se marrin dhe shqë kam lindur njërë, kam lindur njërë me operacion që zarjan, fillojnë hajde dhe tjetër me operacion dhe tjetër, dhe kjo ka bërë që të rritet shumë numëri i lindjeve me me operacione cezariane, me ndërryre cezariane. Faktikisht, duhet provuar. Dhe unë di, në maternitetin ku kam punuar, maternitetin ku që glëzheni, është gritur disa herë. Dhe vazhdojnë të ndiqet për sëri kjo taktik, që një qofë se ti ke lindur një fmi me operacion cezariane, është fare normale që fmi në dytë mund të lindësh dhe vetë, nëse të gjitha kushtet janë brënda parametrave të normës. Po gjithë se si duen parë të gjitha të parametrave dhe pesha, sepse kishim edhe atë më stashën për pesha. Pa tjetër, por duhet një ndjekje shumë e kujdeshme nga mjeku që do ndjekje lindjen. E para duhet kurajo njerë që të parë lindjen e parë të kështë pasur dhe... Sot ka ndala nëse zit të epidurane që janë shumë të mira, kështu që nëna nuk do ndjekje asë një lojdhimje dhe s'ka pëset mos e provoj, në kur bësh me 4 cm janë ndhimje shumë të leta, kur je me 4 cm dhe koka është përputhur shumë mirë, me një anestezi epidurale, ajo linë si zonjë vetë. Kërë gjithë skarë së vepse të... Gjithë mon jepë kurajo, në doktorit mosa. është normale, sepse është e vërtet që lindja vaginale ka përparësit e veta. Gjithë mon ke qëmë pro lindjes naturale dhe vazhdonë, doktor Esha. E cim më tutje? Me kemi një mesaj tjetër, të ndajmë bashkë, me doktor Eshëm? Jam me emoragji dhe kam pak dhimbje në fund të barkut, jam në javë në shtatë bëra vizit dhe më dhanë i lache, po s'kam dryshim. Java e shtatë, jemi shumë. Java e shtatë e shtatë zanisë, është sa po ka vidhua e shtatë zania. Në faktë është shqetësështë. Normalisht, kjo të regonë, prania e moragjisë në këtë javë të shtatë zanisë, të regonë pranin e një reziku aborti. Sigurisht që egzaminimi ekografikë është mjafti do mos doshëm për këtë grua, për të vlerësuar pranin e një hematome retroplacentare në basë placentës, dhe ka dy mënyra, ose mundet që kjo e moragjit të visi rezultati zvotimit i zbrazjes kësaj hematome, që ajo do të ketë 
Pas placentës, këshu që nuk do të ketë asë një loj problematike. Trajtimi që asa i kanë dhenë, e konsistonë kryesisht në progesteron dhe uterori lashus, do me thënë që ta lënë mitrën në qëtësi, progesteroni është një nga ato preparate e cilën dimonë shtatë zaninë në këtë rast, unë kësaj nëne do të këshilonja që trajtimin të amerë të pa tjetër, të qëndron të shtirë sa më shumë tjetë e mundur, të evitoj punët e rënda, ecet e gjata, qëndrimet e gjata në këmp, ajo perdi ati është prishur dhe letë zjatëm të reguloj, pritë se ku verëta këtu është prishur duhet reguluar, të gjitha këto duhet evituar. Sigurisht dhe ecet e këpucëve me taka. Dhe takat në shtadën e kemi të në që... Shtrirë sa më shumë tjetë e mundur, për këtë periud të kohet, dheri sa të shkojnë një avën e djetë, një më djetë të shtadën zanis, që pas taj kjo rezik të largohet. Shu që e para me që citot, doktoresha të ndishni mjë kimin dhe më pas të gjitha ato këshila, dhe një mesash të fundit edhe e mbyllim. Shumë i bukur kjo bebi këtu i vendosë. Pozicioni gati për të lindur, jemi i potuaj se... Qafaj mitrës është e mbyllur akoma, tapa më ko ide është aty, por bebi thot, unë do vi nga dal, nga dal, nga jetë. Më shikoni. Dhe doktorisha vazhdojnë akoma profesionin me gjithse... Për parë si a i bardë nuk më ka thonë akoma që më lërë, deri të ashti. Dhe kam dëshirë që vërtet të ndimoj njërësit, është normal. Falinderoj shumë që ishe këtu, mba se nuk do të arim do të ti përgjigjemi të gjithë mesajëve që nga shkruajnë, po i kemi ardhur në ndime këshila të gjithë atyre që ju përgjigjem. Doktorisha, falinderoj që ishe në studio. Falinderoj dhe ju veqe mëftuat. Ishte fund i emisionit për sot, ju lëta kimi avën e ardhshme, ju kujtoj të rritrasmetimi emisionit sot në orën 24 dhe ditën e djelë në orën 14.